আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ভাবনা হবে শুরুতেই সংবাদ শুরু ফ্যাসিবাদী দল আওয়ামী লীগকে কোনো কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না মন্তব্য প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মুক্ত রাখার আহ্বান জাতীয় শেষে ছাত্র আন্দোলনে নিহত ও আহতদের তালিকা প্রকাশ করা হবে জানালেন সার্জিস আলম কারো প্ররোচনায় সজনদের মামলা না করার অনুরোধ স্বচ্ছতা আনতে নতুন করে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড করছে টিসিবি ডিলারদের বিষয়ে তদন্তে ডিসিদের চিঠি জনকল্যাণে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত সরকার জানালেন ভোক্তার ডিজি এবং বন্যায় বাড়িঘর হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে লক্ষ্মীপুরের বানভাসী মানুষেরা প্রাণ ও অর্থ সহায়তা না পাওয়ায় দিশেহারা নিম্ন আয়ের মানুষ জুলাই আগস্টে নিহত ও আহতদের তালিকা যাচাই বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন জুলাই ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি সার্জ সালম সকালে সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জুলাই গণ অভ্যন্থানে শহীদ ও আহতদের পরিবারের কাছে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন যারা নিহত ও আহত হয়েছেন তাদের কেউ যেন তালিকা থেকে বাদ না যায় সে কারণেই সময় লাগছে বলেও জানান তিনি এ সময় কারোর প্ররোচনায় মামলা না করতে তিনি নিহত ও আহতদের স্বজনদের অনুরোধ করেন মামলার ক্ষেত্রে জুলাই ফাউন্ডেশন সার্বিক সহযোগিতা করবে বলেও জানান তিনি मानुष भाई बोन दे के खून कर शांति हम जरा निरपराध तरह जो हैरानी सहयोगा कर सब समय प्रस्तुत आज ফ্যাসিবাদী দল আওয়ামী লীগকে কোনো প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এ কথা জানান তিনি তিনি বলেন কোন সহিংসতা বা দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নস্যাতের কোনো প্রচেষ্টা প্রচেষ্টাকে অন্তর্বর্তী সরকার বরদাস্ত করবে না অপরদিকে প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে শফিকুল আলম বলেন শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসের আখড়া করতে দেওয়া হবে না ছাত্রলীগ ছাত্র আন্দোলনে বিপক্ষে দাঁড়িয়ে পুরো জাতিকে জিম্মি করেছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়ম সম্প্রতি ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয় ওই অডিওতে রোববার নূর হোসেন দিবসে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের রাজপথে নামার নির্দেশ দেওয়া হয় যদিও ওই ফোনালাপ শেখ হাসিনার নয় বলে জানান আওয়ামী লীগ নেতারা এ বিষয়ে ফেসবুক পেজে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম একটি পোস্ট করেন তিনি বলেন আওয়ামী লীগ বর্তমানে একটি ফ্যাসিবাদী দল এই ফ্যাসিবাদী দলকে বাংলাদেশে কোনো প্রতিবাদ কর্মসূচি করতে দেওয়ার সুযোগ নেই তিনি লিখেন গণহত্যাকারী ও স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার নির্দেশ নিয়ে কেউ র্যালি সমাবেশ ও মিছিল করার চেষ্টা করলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পূর্ণ শক্তির মুখোমুখি হবে অন্তর্বর্তী সরকার কোনো সহিংসতা বা দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভঙ্গের কোনো প্রচেষ্টাকে বরদাস্ত করবে না এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ সময় ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন তিনি পুরো জাতিকে তারা একটা একটা জিম্মিতে রেখেছিল ছাত্রলীগের ছেলে মেয়েরা নির্বিচারে গুলি করে এদেরকে মারলো এদের আপনি অনেকের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন ছাত্রলীগ পুলিশের মধ্যে তাদের ইনফিল্ট্রেশন ভয়াবহ একটা পুলিশ রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল এবং এটার মেন উপাদানটা এসছে ছাত্রলীগের থেকে বাংলাদেশকে নিরাপদ করতে হলে সিংখাগণকে নিরাপদ করতে হবে বাংলাদেশকে নতুন ভাবে গড়ার অনুপ্রেরণা ক্যাম্পাস থেকে পায় এবং সেই জায়গাগুলো ক্যাম্পাসগুলোর জন্য একটা আইডিয়াল ডিবেটের একটা আইডিয়াল জায়গা হয় শিক্ষাঙ্গনে কাউকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করতে দেওয়া হবে না বলে জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা টিসিবি গ্রাহক তালিকায় স্বচ্ছতা আনতে বর্তমানে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডকে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তরিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন 
ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ টিসিবি এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের যুগ্ম পরিচালক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির রাজধানী তেজগাঁও শিল্প এলাকায় টিসিবি এর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি কথা জানান এ পর্যন্ত 57 লাখ কার্ডকে স্মার্ট কার্ডে রূপান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি এছাড়া টিসিবি তে স্বচ্ছতা আনতে বর্তমানে 8250 জন এখন থেকে সরকার কাজ করছে জানিয়ে তিনি বলেন প্রায় 10000 মেট্রিক টন ছোলা 1500 মেট্রিক টন খেজুর আমদানি করা হচ্ছে 1 কোটি পরিবারের ডাটাবেসটা আমরা যখন এনআইডি তে ইন্টিগ্রেশন করেছি অর্থাৎ এনআইডি এর মাধ্যমে ভেরিফাই করার পরে তখন দেখা গেছে যে একই ব্যক্তি হয়তো অন্য জায়গায় যে সিটি ঢাকায় থাকে সে হয়তো তার দেশের থেকেও একটা নিয়েছে কার্ড এইজন্য কার্ডগুলোর তথ্যগুলো ইন্টিগ্রেশন করার পরে 43 লাখ কার্ড বাদ পড়ে গেছে চলমান ডিলারদের বিষয়ে পুনঃতদন্তের জন্য আমরা জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছি এই পুনঃতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর যাতে কোথাও শূন্যতা সৃষ্টি না হয় এই শূন্যতা সৃষ্টি না হওয়ার লক্ষ্যে আমাদের কাছে যে পূর্বের যে আবেদনগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা প্রসেস করছি দ্রবমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার সিন্ডিকেট ভাঙার ঘোষণা দিয়েছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলী আক্তার খান রাজধানীর এফডিসি স্টুডিওতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি এই কথা বলেন এই সময় উন্নত দেশগুলোর মত বাংলাদেশি কৃষকরা যেন উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন এমন ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ ইমদাদুল্লাহ বাবু রিপোর্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর নতুন সরকারের দুই মাসে সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে নিত্যপণ্যের উচ্চ মূল্য প্রায় 12 শতাংশ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ মানুষকে স্বস্তি দিতে পারেনি ডিম মুরগির বাজার সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের কারসাজি থাকলেও তা দমনে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই সিন্ডিকেট অস্থিরতা এমন বাস্তবতায় বাজারে অস্থিরতার কারণ নিয়ে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানিয়েছেন ডিম ও মুরগির বাজার নিয়ন্ত্রণে এবার ঢাকার 13টি স্থান থেকে শুরু হবে পাইকারি বিক্রি ঢাকা দক্ষিণে 60টি উত্তরে 6টি সাবসেন্টার আমরা প্রস্তাব করেছি এবং এটা আমরা 3 দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এটা বিক্রি হতে পারে বলে আমাদের পরিকল্পনা এটা আজকে তৃতীয় দিন আমরা আশা করছি আগামী কাল থেকে এটা শুরু হবে এই সময় উৎপাদনকারীদের পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের হাতে পৌঁছালে দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে মন্তব্য করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান ভিয়েতনামের কৃষকরা নিজেদের পণ্য উৎপাদন করছে সেই উৎপাদিত পণ্য সেই কিন্তু সরাসরি যে পাইকারি বাজারে নিয়ে আসতে পারে আমার যশোরে যে কিছু সবজি উৎপাদন করবে সে যদি কারণ বাজারে সরাসরি সেই কৃষক সবজিটা নিয়ে আসতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা আমাদের জনগণের মধ্যে সুস্থি নিয়ে আসতে পারব অতি মুনাফা লোভীদের সহায়তা করতে জনগণের প্রতিরোধ কাঠামো গড়ে তোলার আহ্বান জানান অতিথিরা আজকে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বলি দ্রব্যমূল্যের সিন্ডিকেট বলি সেই ক্ষেত্রে জনগণের সিন্ডিকেট তৈরি করে জনগণকে ভয়েস রেজ করতে হবে প্রতিবাদ করতে হবে যারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করছে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের এই দ্রব্যমূল্যকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব জনগণের সিন্ডিকেটের সামনে কিন্তু কেউ কিন্তু দাঁড়াতে পারবে না সাবেক এক মন্ত্রী বলেছিলেন সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনা করছে বাজার অচল হয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে কেউ বলে থাকলে এটা ঠিক বলেন না জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের মালিকানাধীন রাষ্ট্রে জনগণের পক্ষে সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার তার ইক্তিয়ার এবং তার ক্ষমতা থাকা ইক্তিয়ার যেমন আছে ক্ষমতাও থাকতে হবে ক্ষমতা আছে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হবে প্রতিযোগিতায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজকে হারিয়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজির বিতর্কিকরা বিজয়ী হন ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা যাত্রাবাড়ী থানার ইমন গাজীর হত্যা মামলায় সাবেক মন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক হাসানুল হক ইনু ও রাশেদ খান মেননকে আবারো কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত এই হত্যা মামলায় 7 দিনের রিমান্ড শেষে শনিবার সকাল 11টায় এই তাদের আদালতে আনা হয় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাহবুবুল ইসলামের আবেদনের প্রেক্ষিতে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসেন মো জোনাইদের আদালতে তাদের এই আদেশ দেন 
এর আগেও রাজধানী বিভিন্ন থানার কয়েকটি হত্যা মামলায় রিমান্ডে ছিলেন সাবেক তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী জোনাত আহমেদ পলক জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু এবং ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন এছাড়া উত্তরা পূর্ব থানা ব্যবসায়ী ইশতিয়াক মাহমুদ হত্যা চেষ্টা মামলার তিন দিন রিমান্ড শেষে আদালতে তোলা হবে শমিক আইসার ও কৌশিক হোসেন তাপসকে বিকেলে আনা হবে তাদের নতুন করে রিমান্ড বা কারাগারে প্রেরণ আবেদন করা হতে পারে রিমান্ড না চাইলে জামিন আবেদন করা হবে জানিয়েছেন জানিয়েন আসামির আইনজীবীরা গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুর জামান বাবরের চিকিৎসায় মেডিকেল বোর্ড গঠন করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক ডাক্তার শামীম আহমেদের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি মেডিকেল বোর্ড আজ তার শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসার পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবেন বলে জানা গেছে বিএসএমএমইউ পরিচালক হাসপাতাল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রেজাউর রহমান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয় গত সতেরো বছর কারাগারে বন্দী বিএনপি নেতা ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর শ্বাসকষ্ট জটিল কিডনি সমস্যা ও মেরুদণ্ডে ব্যথা সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন পানি নেমে গেলেও লক্ষ্মীপুরের বানভাসী মানুষ বয়ে বেড়াচ্ছেন বন্যার ক্ষত সরকারের সহায়তা না পাওয়ায় পানিতে ধসে পড়া ঘর এখনো মেরামত করা সম্ভব হয়নি বাধ্য হয়ে রাস্তার উপরেই দিন কাটছে তাদের কাজ না থাকায় তীব্র অর্থ সংকটে দিশে হারা এই অঞ্চলের নিম্ন আয়ের মানুষ এদিকে সরকারের বরাদ্দ পেলে দ্রুত পুনর্বাসনের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসন লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি মেহরাজ উদ্দিন রবিনের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন আসিফুর রহমান সাগর লক্ষ্মীপুর জেলার পাঁচ উপজেলার প্রায় পঞ্চাশটি ইউনিয়ন ও চারটি পৌরসভার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী বন্যায় চরম মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন নিম্ন আয়ের মানুষ পানিতে ডুবে থাকা মাটির ঘরগুলো ধসে গেছে কাঠ ও টিনের তৈরি ঘরগুলো জরাজীর্ণ অনেকেই ঘরবাড়ি হারিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছেন ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে সেখানেই কাটছে তাদের অনিশ্চিত জীবন সরকারের উপদেষ্টা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বন্যার্থ এলাকা ঘুরে পুনর্বাসনের আশ্বাস দিলেও এখনো সেসবের দেখা মেলেনি বলে জানান বানভাসী মানুষেরা খুব কষ্টের মধ্যে আছি আমার সর্বস্ব হারানো মানুষগুলো দিন কাটাচ্ছেন ত্রাণের প্রতীক্ষায় দাবিটা এখন কিছু এখন সাহায্য করলে দরকার ঠিক করতে হয় মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ পেলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে বলে জানালেন জেলা প্রশাসক আমরা আশা করছি যে এই টাকাটা পাওয়ার পর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিশেষ করে ঘরবাড়ি এবং অবকাঠামোর ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে আমরা সহায়তা দিতে পারবো যেটি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে খুব কার্যকর ভূমিকা পালন করবে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়ের তথ্যমতে লক্ষ্মীপুরের পাঁচ উপজেলায় বন্যায় আঠারো হাজার তিনশো পঁয়ষট্টিটি কাঁচাঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মেরামতে প্রয়োজন হবে প্রায় একশো ছাব্বিশ কোটি চোদ্দ লাখ আশি হাজার টাকা চলচ্চিত্রের স্বর্ণালী দিনকে ফিরিয়ে এনে দর্শকদের হলমুখী করতে বলতে যাচ্ছে যশোরের ঐতিহ্যবাহী সিনেমা হল মনিহার সিঙ্গেল স্ক্রিন হলকে বদলে ফেলে এখন নির্মাণ করা হচ্ছে অত্যাধুনিক সিনেপ্লেক্স জেলা শহরগুলোতে সিনেপ্লেক্স গড়ে উঠলে দর্শক আবার প্রেক্ষাগৃহে ফিরবে বলে মনে করেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা এই নভেম্বরেই সিনেপ্লেক্সটির উদ্বোধন হবে বলে জানান হল কর্তৃপক্ষ যশোর থেকে তামান্না ফারজানার পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে পরাকারমানের রিপোর্ট উনিশশো তিরাশি সালের আট ডিসেম্বর যশোর উদ্বোধন করা হয় মনিহার সিনেমা হল দৃষ্টিনন্দন এই সিনেমা হলটি নির্মাণ করেন প্রয়াত সিরাজুল ইসলাম সুন্দর প্রেক্ষাগৃহ হিসেবে সারা দেশে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এই সিনেমা হলের সারা দেশের চলচ্চিত্র প্রেমী মানুষ একবারের জন্য হলেও সিনেমা দেখতে আসতেন এখানে ভালো চলচ্চিত্রের অভাবে সারা দেশেই একে একে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে সিনেমা হল এই মন্দার মাঝেও মনিহার সিনেমা হল তাদের কার্যক্রম চালু রাখে 
পুরনো আদল বদলে ফেলে মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে কে মনিহার সিনেমা হলটা নতুন আঙ্গিকে আসার কারণে আমাদের এই আশাটা আমাদের পূরণ হবে এবং দর্শকরা হলমুখী হবে সুন্দর পরিবেশে যাতে আবার এই সেই পুরনো দিনগুলো ফিরে আসে মনিহার কর্তৃপক্ষ এই যশোরের মতো জায়গায় সেই সাতটা আমাদের গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে সিনেপ্লেক্স চালু হলে ভালো পরিবেশের কারণে মানুষ হলমুখী হবে বলে মনে করেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা সিনেমাপ্লেক্স যদি সফল হয় তাহলে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য সিনেমা মালিকরাও তাদের বন্ধ সিনেমা হলগুলো আবার চালু করবে মনিহারের কর্মচারীরাও সুদিনের প্রতীক্ষায় তাদের আশা সিনেপ্লেক্স দর্শকদের হলমুখী করবে সিনেপ্লেক্সটা চালু হলে আমরা হয়তো আবার একটু কাজের সুযোগ পাব আমরা একটু নড়ে চড়ে বসতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস ঐতিহ্যবাহী মনিহার সিনেমা হলের দোতলায় নির্মাণ করা হচ্ছে এই অত্যাধুনিক সিনেপ্লেক্সটি থাকছে অত্যাধুনিক সিলভার স্ক্রিন সাউন্ড সিস্টেম টু ডি থ্রি ডি সিনেমা হল সহ সকল ধরনের সিনেমা দেখার ব্যবস্থা এটা যদি দর্শকরা সাদরে গ্রহণ করে পরবর্তীতে আমরা মনিহার সিনেমা হলের অভ্যন্তরে আরও দুটো সিনেপ্লেক্স করব বর্তমানে ওটিটির যুগে হলে এসে সিনেমা দেখা হারিয়ে যেতে বসেছে একমাত্র হলের উন্নত পরিবেশ ও ভালো চলচ্চিত্রই পারে দর্শকদের হলমুখে করতে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের রিপোর্ট এটিএন বাংলা আইন এবং নীতি পরিবর্তন না করেও তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন করা সম্ভব বলে মনে করেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকি এ জন্য ব্যবসায়ীদের তথ্য নির্ভর সুনির্দিষ্ট সুপারিশ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি তথ্য প্রযুক্তি খাতে সংস্কার নিয়ে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনারে এক সব কথা বলেন তিনি এবারে আলারফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ঢাকার ধামরাইয়ে আকিজ তাকাফুল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর মানিকগঞ্জ সার্ভিস সেন্টার উদ্বোধন ও মৃত্যু দাবির চেক হস্তান্তর করা হয়েছে দুপুরে আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ বারবরিয়া ধামরাইয়ের ক্লেমন কনফারেন্স হলে বিমা গ্রাহক মরহুম সিরাজুল ইসলামের নমিনির হাতে মৃত্যু দাবির সাত লাখ বিরানব্বই হাজার দুশো ষাট টাকা চেক হস্তান্তর করা হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন আকিজ তাকাফুল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর চেয়ারম্যান শেখ শামিম উদ্দিন অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কোম্পানির পরিচালক ফুয়াদ হোসেন ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলমগীর চৌধুরী আয়োজকরা জানান গ্রাহক সিরাজুল ইসলাম পাঁচ হাজার টাকা করে দুই কিস্তিতে মাত্র দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে মারা যান এরপর মাত্র সাত দিনের মধ্যেই আকিজ তাকফুল লাইফ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি নমিনি তার স্ত্রী স্বর্ণা খাতুনকে পুরো সাত লাখ বিরানব্বই হাজার টাকার মৃত্যুদাবির চেক হস্তান্তর করে এবারে সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স আন্তর্জাতিক সংবাদ নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে ইরানের নাগরিক ফরহাদ শাকিরিকে অভিযুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ইরানের রেভলিউশনারি গার্লস কোর আই আর জিসি ট্রাম্পকে হত্যা করার জন্য শাকিরিকে আদেশ দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে বলেছে ফরহাদ শাকিরি স্বীকার করেছে গত রাত গত সাত অক্টোবর ট্রাম্পকে হত্যার জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় আইআর জিসির বেঁধে দেওয়ার সময়ের মধ্যে ট্রাম্পকে হত্যা করার কোনো পরিকল্পনা তার ছিল না শৈশবে যুক্তরাষ্ট্রে আসা শাকিরি ইরানের রেভলিউশনারি গার্লসের সাথে যুক্ত তবে ডাকাতির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয় দু হাজার সালে তাকে ইরানে ফেরত পাঠানো হয় এবারে জানিয়ে দিব পার্টেক্স খেলার খবর আঠাশটি এজেন্ডা দিয়ে সকাল থেকে প্রথম সভা করছে তাবিদ আওয়ালে নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি আর্থিক বিষয়াদি সহ আজকের সভায় গুরুত্বপূর্ণ দুটি ইস্যু হল বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটি ও গঠনতন্ত্র সংশোধন তবে জাতীয় দল ব্যবস্থা কমিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি পেশাদার লিগ কমিটি ও টেকনিক্যাল কমিটি সহ বিভিন্ন কমিটি গঠন এবং সাফ জয়ী নারী ফুটবল দলকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করার ঘোষণাও দেওয়া হবে মিটিং শেষে পুরুষ ও নারী জাতীয় ফুটবল দল বয়সভিত্তিক দলগুলোর ভবিষ্যৎ খেলা এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে এই সভায় আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে সিরিজের সমতায় ফেরার মিশনে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সারজয় আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ 
সব বিভাগে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে বলে জানালেন অলরাউন্ডার মেহেদি হাসান মিরাজ ম্যাচ পর পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন এক ম্যাচ হারাতে বাংলাদেশের সব অর্জন শেষ হয়ে যায়নি বিকেল 4টায় মুখোমুখি হবে দুদল আসন্ন বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে সামনে রেখে আজ থেকে অনুশীলন শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল 30 জন খেলোয়াড় থেকে অনুশীলন 15 জনের চূড়ান্ত দল গঠন করা হবে রাজধানীর ধানমন্ডি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দেশি ও বিদেশি কোচের অধীনে 18 নভেম্বর চলবে অনুশীলন এই সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্লাইন্ড ক্রিকেট কাউন্সিলের পরিচালক মাহবুবুর রহমান মইন ইকবাল ও মোহাম্মদ তাইজউদ্দিন সহ অন্যান্যরা 21 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের লাহোর এবং মুলতানে অনুষ্ঠিত হবে চতুর্থ টি20 ব্লাইন্ড বিশ্বকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার ফ্যাসিবাদী দল আওয়ামী লীগকে কোনো কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না মন্তব্য প্রধান উপদেষ্টা পেশ সচিবে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস মুক্ত রাখার আহ্বান জাছাই শেষে ছাত্র আন্দোলনে নিহত ও আহতদের তালিকা প্রকাশ করা হবে জানালেন সার্জিস আলম কারণ প্ররোচনায় সজনদের মামলা না করার অনুরোধ স্বচ্ছতা আনতে নতুন করে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড করছে টিসিপি ডিলারদের বিষয়ে তদন্তের ডিসিদের চিঠি জনকল্যাণে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত সরকার জানালেন হোক্তার ডিজি এবং বন্যায় বাড়িঘর হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে লক্ষ্মীপুরের বানভাসী মানুষেরা ত্রাণ ও অর্থ সহায়তা না পাওয়ায় দিশেহারা নিম্ন আয়ের মানুষ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাই